வணக்கம் நேர்களே பத்திரிகைகள் ஒரு பார்வை நூடாக இன்றைய பொழுதில் உங்களை சந்தித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய தினமும் வம்பசம் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்ற பத்திரிகைகளில் காணப்படுகின்ற செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கின்றன அந்த வகையில் உதயன் ஈழநாடு வலம்புரி தினக்குரல் ஆகிய பத்திரிகைகள் வம்பசம் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றன உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக கோடாபேவின் செயலணிக்கு எதிராக சம்பந்தன் போர்க்கொடி வடக்கு கிழக்கை சிங்களமயமாக்க வேண்டாம் எனவும் வலியுறுத்து என்கிறவார் உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்த்தால் தேர்தலை கண்காணிப்பதற்கு வராது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆணைக்குழுவுக்கு உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு என்கிறவாரும் அந்த பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனியாட்சி அமைத்தால் தமிழர்களுக்கான தேர்வு சாத்தியமாகும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவிப்பு என்கிறவாரும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்தி பார்த்தால் ஊடகவியலாளர்களுக்கு புதிய அச்சுறுத்தல் அடையாள அட்டையில் பாதுகாப்பு அமைச்சின் தலையீடு ஆபத்து அஜித் பி பெரேரா என்கிறவார் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகைகளுடைய செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் முதலில் நாங்கள் ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை விரிவாக பார்க்கலாம் தேர்தலை கண்காணிப்பதற்கு வராது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆணைக்குழுவுக்கு உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பு இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள பொது தேர்தல் கண்காணிப்பில் ஈடுபடுவதற்காக முழுமையான கண்காணிப்பு குழுவை அனுப்ப முடியாது என்று ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இலங்கை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவுக்கு அறிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரியவுக்கு ஐரோப்பிய ஒன்றியம் கடிதம் ஒன்றையும் அனுப்பியிருக்கிறது அதில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் காரணமாக சுகாதாரம் மற்றும் அமைவிடம் போன்ற பிரச்சனைகளின் அடிப்படையில் தமது குழுவை தமது முழுமை கண்காணிப்பு குழுவை அனுப்ப முடியாது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பதிலாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தேர்தல் நிபுணர் அலுவலகத்தின் இரண்டு மூன்று உறுப்பினர்களை தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடுத்த முடியும் என்றும் ஒன்றியம் தெரிவித்திருக்கிறது கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அறுபது பேர் கண்காணிப்பு குழுவை இலங்கைக்கு அனுப்பியிருந்தது இதேவேளை பொது நலவாய அமைப்பும் இலங்கையின் தேர்தலின் போது கண்காணிப்பு குழுவை அனுப்பாது எனினும் ஆசியான் அமைப்பு தாம் குழு ஒன்றை அனுப்புவதாக தெரிவித்துள்ளது என்கிறவாரும் அந்த பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அதாவது ஈழநாடு பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி அமைய பெற்றிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய செய்தியை பார்க்கலாம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய செய்திகள் விரிவாக பார்த்தால் கோடாபியவின் செயலணிக்கு எதிராக சம்பந்தன் போர்க்கொடி வடக்கு கிழக்கை சிங்களமயமாக்க வேண்டாம் எனவும் வலியுறுத்தியிருந்தவாறு அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது பௌத்த மதத்தையும் தொல்பொருள் சின்னங்களையும் பாதுகாத்தல் என்ற பேரில் தொல்பொருள் திணைக்களத்தால் உடுமையாக்கப்படும் நிலப்பரப்பில் சிங்களவர்களை குடியமர்த்தி அதன் ஊடாக கிழக்கு மாகாணத்தையும் எழுமான வரையில் வடக்கு மாகாணத்தையும் சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் மாகாணங்களாக மாற்றியமைத்து இரு மாகாணங்களுக்கும் இடையிலான மொழி ரீதியான தொடர்ச்சியை இல்லாமல் செய்வதே புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள ஜனாதிபதி செயலணியின் நோக்கமாகும் என கடுமையாக சாடியிருக்கிறார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் இரா சம்பந்தன் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் நீண்ட அறிக்கையையும் நாங்கள் இங்கே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒரு நீண்ட அறிக்கையை நாங்கள் இங்கே தொடர்ச்சியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது நீண்ட அறிக்கையினை நாங்கள் பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானியின் ஊடாக நிறுவப்பட்டுள்ள கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள தொல்பொருட்களை பாதுகாப்பதற்கான ஜனாதிபதி செயலணி தொடர்பில் கருத்து வெளியிடும் முன்பாக நான் சில அவதானிப்புகளை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக இலங்கை பல்லின பன்மொழி பல மத பல கலாச்சாரம் கொண்ட ஒரு பன்முக நாடாகும் இரண்டாவதாக இலங்கை ஒன்பது மாகாணங்களை உள்ளடக்கி இருப்பதுடன் அவற்றில் ஒன்றே கிழக்கு மாகாணமாகும் மூன்றாவதாக கிழக்கு மாகாணம் பல்லினத்தவர் வாழும் மாகாணமாக இருப்பினும் கூட அங்கு தமிழ்மொழி பேசுபவர்களே பெரும்பான்மையானவர்கள் நான்காவதாக தற்போது நிறுவப்பட்டுள்ள செயலணியின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சிங்களவர்கள் ஆவார் அதனூடாக இந்த நாட்டின் பெரும்பான்மையை விளங்கும் சிங்கள பௌத்த சமூகத்தவரின் நலன்கள் மாத்திரமே இது கவனத்தில் கொண்டிருக்கின்றது என்பது தெளிவாக வெளிப்படுகின்றது ஐந்தாவதாக ஏன் ஏனைய மாகாணங்கள் விடுபட்டிருக்கின்றன ஏன் ஏனைய மதங்கள் விடுபட்டிருக்கின்றன என்ற முக்கிய கேள்வியையும் இது ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது தமிழ் இந்து மக்கள் தமது வேர்களை வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் மாத்திரம் பதிக்கவில்லை மாறாக இந்த நாடு முழுவதும் வாழ்கின்றார்கள் என்பதால் ஓர் இலங்கை தமிழ் என்ற வகையிலும் இந்து என்ற வகையிலும் இவ்விடயத்தில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருக்கின்றேன் இலங்கையின் சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களில் ஒருவரான பி இ பீரிஸ் அவரது வரலாற்று ஆய்வுகளின் பிரகாரம் விஜயனின் வருகைக்கு முன்பே இலங்கையில் சிவனுக்கான ஐந்து ஈஸ்வரங்கள் காணப்பட்டதாக குறிப்பிடுகிறார் இவற்றில் திருகோணேஸ்வரம் கிழக்கு மாகாணத்தில் திருகோணமைகளில் அமர்ந்திருக்கின்றது 
இதன் சிறப்புகள் பற்றி கிறிஸ்தவ மதத்தைச் சேர்ந்த வரலாற்றாசிரியரின் குறிப்புகளில் உள்ளடக்கப்பட்டிருப்பதுடன் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜே ஆர் ஜெயவர்தனவின் ஆட்சிக் காலத்தில் இலங்கைக்கு வருகை தந்த அப்போதைய இந்திய பிரதமரின் பெரும் பாராட்டையும் பெற்றது மேலும் தற்போது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள திருகோணமலை மட்டக்களப்பு அம்பாரி மாவட்டங்களுடன் தொடர்புடைய சில தகவல்களை கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த காலப்பகுதியில் இருந்து திருகோணமலை மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை உள்ளடங்கிய கிழக்கு மாகாணத்தை பெரும்பான்மையானோர் சிங்கள மொழியை பேசும் பகுதிகளாக மாற்றுவதற்கு கடுமையான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பது நன்கறிந்த விடயமாகும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்கள் தமிழ் பேசும் மக்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட மாகாணங்கள் என்ற ஒற்றுமையை கொண்டிருக்கின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் தமிழ் பேசும் மக்களை பெரும்பான்மையாக கொண்ட இவ்விரு மாகாணங்களையும் இணைத்தல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்ட போதிலும் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் தமிழ் பேசும் மக்களை பெரும்பான்மையாக வாழ்கின்றனர் என்ற உண்மையை மழுங்கடிப்பதற்கு தொடர்ச்சியாக பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன எனினும் தமிழ் மக்களின் உறுதியான எதிர்ப்பின் ஊடாக இம்முயற்சிகளை ஓரளவிற்கு தடுக்க முடிந்திருக்கிறது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களுக்கு வழியிலும் இந்துக்கள் வணங்கும் ஆலயங்கள் பெருமளவில் உள்ளன குறிப்பாக தெற்கில் கதிர்காமம் தொண்டேஸ்வரம் மற்றும் மேற்கில் முன்னேஸ்வரம் ஆகியவற்றை குறிப்பிட முடியும் இவற்றில் தொண்டேஸ்வரம் தற்போது சிதைவடைந்து வருவதாக கூறப்படும் கூட தொல்பொருள் திணைக்களம் அதனை சீரமைத்து பாதுகாப்பதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாதது ஏன் இவை போன்று நாடலாவிய ரீதியில் இந்துக்கள் பாரம்பரியமாக வழிபடும் பல்வேறு ஆலயங்கள் உள்ளன தொல்பொருள் திணைக்களம் ஒரு மதத்தை மாத்திரமே முன்னிறுத்துகின்றது என்றும் ஏனைய மதங்களின் நியாயமான நலன்களுக்கு தீங்காக செயல்படுகின்றது என்ற பெயரை பெற்றுக்கொண்டு விட்டது கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் கல்வெட்டுகளுடன் கூடிய பௌத்த கோவில்கள் இருக்கின்றன தமிழ் கல்வெட்டுகளுடன் சிதவடைந்த பௌத்த விகாரிகள் உள்ளன இவை அனைத்து முற்பட்ட காலத்தில் தமிழ் இந்துக்கள் புத்தரின் போதனைகளை பின்பற்றி இருக்கின்றார்கள் என்பதையே காண்பிக்கின்றன புத்தர் ஒருபோதும் இந்து மதத்தை எதிர்க்கவில்லை தொல்பொருள் திணைக்களம் இந்த உண்மைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு தவறியமைக்கான காரணம் என்ன புத்தரின் பெயரால் தற்போது சிலர் போதிக்கப்படுகின்ற கடும் போக்குவாத கொள்கைகளை உண்மையில் அவர் பின்பற்றவில்லை கௌதம புத்தரை பின்பற்றுவதாக கூறுபவர்கள் உண்மையில் அவரது போதனைகளை பின்பற்றுவார்களாயின் இலங்கை அமைதியின் இருப்பிடமாக மாறும் தொல்பொருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை பாதுகாப்பதற்கு எவ்வளவு நிலப்பரப்பு தேவை என்பதை அடையாளம் கண்டு அதனை தொல்பொருள் திணைக்களத்துக்கு உறுதுடியாக்குவதற்கான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கையை எடுப்பது தற்போது நிறுவப்பட்ட ஜனாதிபதி செயலணிக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கின்றது இதன்படி நோக்குகையில் பௌத்த மதத்தையும் தொல்பொருள் சின்னங்களையும் பாதுகாத்தல் என்ற பெயரில் தொல்பொருள் திணைக்களத்தினால் உடைமையாக்கப்படும் நிலப்பரப்பில் சிங்களவர்களை குடியமர்த்தி அதன் ஊடாக கிழக்கு மாகாணத்தையும் இயலுமான வரையில் வடக்கு மாகாணத்தையும் சிங்களவர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் மாகாணங்களாக மாற்றியமைத்து இரு மாகாணங்களுக்கும் இடையிலான மொழி ரீதியான தொடர்ச்சியை இல்லாமல் செய்வதே இந்த செயலணியின் மூலமாக அரசு அடைந்து கொள்ள எதிர்பார்க்கின்றது புதிதாக எந்த ஒரு காணிகளையும் கையகப்படுத்தாமல் பௌத்த மதத்தை பாதுகாப்பதற்கு எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கலாம் என்பதுடன் அதுவே மக்கள் மத்தியில் அமைதியையும் நல்லெண்ணத்தையும் பேணுவதற்கான ஒரு வழியுமாகும் என்றுள்ளது என்கிறவாறு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் அனுப்பியிருக்கின்ற நீண்ட அறிக்கையை நாங்கள் இங்கே பார்த்திருந்தோம் அதாவது வடக்கு கிழக்கை சிங்களமயமாக்க வேண்டாம் என்றும் அதாவது கோடாபியவனுடைய செயலணிக்கு சம்பந்தன் எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு கடிதத்தை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றார் அந்த அறிக்கையை தான் நாங்கள் விரிவாக பார்த்திருந்தோம் இது உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தி எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனியாட்சி அமைத்தால் தமிழர்களுக்கான தீர்வு சாத்தியமாகும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவிப்பு என்கிறவாறு அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனியாட்சி அமைத்தால் மாத்திரமே தமிழர்களுக்கான தீர்வு சாத்தியப்படும் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருக்கிறார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பார்க்கலாம் அந்த செய்தி எவ்வாறு தொடர்ந்து செல்கின்றது என்று அதாவது தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு என்கிறவாறு அந்த செய்தி கடந்த அந்த செய்தியை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனியாட்சி அமைத்தால் தான் தமிழர்களுக்கான தீர்வு சாத்தியமாகும் என்கிறவார் அந்த செய்தி ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணி தலைமையிலான புதிய அரசில் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு எத்தரப்பினருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத விதத்தில் வழங்கப்படும் என்று மஹிந்த அணியினர் தெரிவித்து வரும் கருத்துக்களுக்கு பதிலளிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் தமிழ் மக்களின் மனதை வென்றவர்கள் நாம் அவர்களும் எம்மை முழுமையாக நம்பினார்கள் அதனால் நல்லாட்சியில் அரசியல் தீர்வை தவிர தமிழர்களின் ஏனைய பிரச்சனைகளுக்கு எம்மாலான தீர்வுகளை வழங்கினோம் நல்லாட்சியில் புதிய அரசமைப்பு பணிகளையும் முன்னெடுத்தோம் ஆனால் அன்று எதிர்கட்சியில் அமைந்திருந்த ராஜபக்ச அணியினர் அதனை குழப்பி அடித்து விட்டனர்
அதனையடுத்தே புதிய அரசமைப்புக்கான பணிகளை எழுநிறுத்தினோம் இது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினருக்கு தமிழ் தேச மக்களுக்கும் வெளிப்படையாக தெரிந்தபடியும் இவ்வாறான குழப்ப நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட ராஜபக்ச தரப்பினர் தமிழ் மக்களுக்கு ஒருபோதும் அரசியல் தீர்வு வழங்க முன்வர மாட்டார்கள் இதனை உணர்ந்துதான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரும் தமிழ் மக்களும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோடாபி ராஜபக்சவை நிராகரித்தார்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தனியாட்சி அமைத்தால் மாத்திரமே தமிழர்களுக்கான தீர்வு சாத்தியப்படும் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருக்கிறார் என்கிற வாரம் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய செய்தி தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கலாம் தினக்குரல் பத்திரிகையில் ஊடகவியலாளர்களுக்கு புதிய அச்சுறுத்தல் அடையாள அட்டையில் பாதுகாப்பு அமைச்சின் தலையீடு ஆபத்து என்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தகவல் திணைக்களத்தினால் ஊடகவியலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த அடையாள அட்டையை பாதுகாப்பு அமைச்சின் உறுதிப்படுத்தலுக்கு பின்னர் வழங்குவது தொடர்பில் அரசு கவனம் செலுத்துவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள ஐக்கிய மக்கள் சக்தியை சேர்ந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் பி பெரேரா என்கிற வாரம் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பார்க்கலாம் அந்த செய்தி எவ்வாறு தொடர்ந்து செல்கின்றது என்று அதாவது என்னவென்றால் ஊடகவியலாளர்களுக்கு புதிய அச்சுறுத்தல் என்கிற வாரான தலைப்பிடலில் தான் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது எந்த ஒரு செயற்பாடுகள் தொடர்பிலும் பாதுகாப்பு அமைச்சு மற்றும் இராணுவத்தினரை தலையீடு செய்வது பெரும் அச்சுறுத்தல் எனவும் சாடினார் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைமையகத்தில் நேற்று வியாழக்கிழமை இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் தொலைக்காட்சி வானொலி பத்திரிகை இணையதளம் மற்றும் நிருபர் செயற்பட்டு வரும் ஊடகவியலாளர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவே ஊடகவியலாளர் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இதுவரையும் தகவல் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டைகளை பாதுகாப்பு அமைச்சின் ஊடாக வழங்க அரசு எடுத்திருக்கும் தீர்மானமானது ஊடகவியலாளர்களின் செயற்பாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் வகையில் உள்ளது இந்த தீர்மானத்தின் ஊடாக இணையதளம் மற்றும் பிரதேச நிருபர்களாக செயல்படும் ஊடகவியலாளர்களுக்கு பாரிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை அரசின் இந்த தீர்மானத்தினால் அடையாள அட்டைகளை பெற்றுக்கொள்வதில் தாமதங்களும் ஏற்படலாம் அரசின் இந்த தீர்மானம் ஊடக சுதந்திரத்துக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாகும் ஊடகவியலாளர்களின் அடையாள அட்டை தொடர்பில் பொதுக்கொள்கை அவசியம் இதுவரை காலமும் தகவல் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்டதை போன்று இம்முறையும் தகவல் திணைக்களத்தின் அனுமதியுடனேயே அடையாள அட்டைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் நாட்டில் ஊடக அமைச்சு ஒன்று செயற்பாட்டில் இருக்கின்ற போதிலும் இந்த அடையாள அட்டை இணைத்துள்ளமே அதாவது இந்த அடையாள அட்டை விவகாரத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சு இணைத்துள்ளமை நெருக்கடியை ஏற்படுத்த நாட்டின் எந்த ஒரு செயற்பாடுகளிலும் பாதுகாப்பு அமைச்சையும் இராணுவத்தினரையும் தலையீடு செய்வது எதிர்காலத்தில் பெரும் அச்சுறுத்தல்களை ஏற்படுத்தும் அத்துடன் இது அரசின் நடக்குமுறை செயற்பாடு என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது தினக்குரல் பத்திரிகையில் காணப்படுகின்ற செய்தியாக அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் இளநாடு பத்திரிகையினுடைய செய்தியை நாங்கள் முதல் பக்கத்திலே வெளியாக இருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் முகநூல் ஊடாக அச்சுறுத்தியவர் விளக்கமறியல் என்கிறவார் ஒரு செய்தி பார்க்கலாம் அந்த செய்தியை கழுகு பார்வை என்ற போலியான முகநூல் ஊடாக சட்டத்தரணியின் கடமையை சுதந்திரமாக செய்ய விடாமல் அச்சுறுத்தும் விதமாக பதிவுகளை முகநூலில் பதிவேற்றினார் என்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட சந்திக்க நபரை மன்னார் நீதவான் மா கணேசராஜா எதிர்வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு உத்தரவிட்டார் என்கிற வாரம் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது மன்னார் தனியார் வாடகை வாகன உரிமையாளர் சங்கத்தினர் தங்களுக்கு வாகன தடைப்படம் ஒன்று வேண்டும் என்று மன்னார் நகரசபைக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தனர் இந்த வழக்கில் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி பா டெனிஸ்வரன் ஆஜராகி வாதாடியிருந்தார் இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட உடன்பாட்டின் அடிப்படையில் அந்த வழக்கு இணக்கமாக தீர்க்கப்பட்டு மூலப்புறப்பட்டது வழக்கு நிலுவையில் இருந்த காலப்பகுதியில் மேற்படி போலி முகநூல் ஊடாகவும் இன்னும் ஒரு சில முகநூல்கள் ஊடாகவும் சட்டத்தரணி டெனிஸ்வரனுக்கு அவதூறு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் அச்சுறுத்தும் விதமாகவும் பல்வேறு பதிவுகள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தன இதற்கு எதிராக பா டெனிஸ்வரன் மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் பொருட்டே மேற்படி சந்திக்க நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டு விளக்கமறியில் வைக்கப்பட்டார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது வெளிநாடு பத்திரிகையில் காணப்பட்ட செய்தி முகநூலூடாக அச்சுறுத்தியவர் விளக்கமறியில் என்று அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது ஐரோப்பிய தூதுவர்கள் ஜனாதிபதியுடன் பேச்சு என்றொரு செய்தி பார்க்கலாம் இலங்கைக்கான ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூது குழுவினருக்கும் ஜனாதிபதி கோடாபிய ராஜபக்சவுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு ஒன்று நேற்று ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்றது இந்த சந்திப்பின் போது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று நோய்க்கு பின்னரான பொருளாதார அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக ஜனாதிபதி கோடாபிய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உணவு மற்றும் விவசாயம் தொழில்நுட்பம் கல்வி ஆகிய பல்வேறு துறைகளில் 
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து முதலீடுகளை ஈர்க்க இலங்கை எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் இந்த சந்திப்பு குறித்து ஜனாதிபதி கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் என்றவாறாக அந்த செய்தி நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஐரோப்பிய தூதுவர்கள் ஜனாதிபதியுடன் பேச்சு என்று அந்த செய்தி கூட்டமைப்புக்கு இரட்டினாக்கு ஸ்ரீகாந்தா குற்றச்சாட்டு என்று மற்றும் ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கின்றது இல்ல நாடு பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்கத்திலே கோடாபிய ஜனாதிபதியாக வந்தால் வெள்ளிவான் கலாசாரம் மீண்டும் வந்துவிடும் என்று கடுமையாக விமர்சித்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் இப்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் அவருக்கு ஆதரவு வழங்குவதாக கூறி வருகின்றனர் இந்த செயற்பாடானது இரட்டை நாக்கு அரசியலையே வழிகாட்டுகின்றது என தமிழ் தேசிய கட்சியின் தலைவர் ஸ்ரீகாந்தா தெரிவித்திருக்கிறார் யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள அவரது கட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் தான் அவர் இவ்வாறான ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் பார்க்கலாம் அங்கே அவர் தெரிவித்த கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது கோடாபிய ராஜபக்ச அதிகாரத்துக்கு வந்தால் வெள்ளிவன் கடத்தல் ஆரம்பமாகும் என்று சொல்லி தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிரசாரங்களை மேற்கொண்டிருந்தனர் அதே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் இப்போது கோடாபி அரசுக்கு நேசக்கரம் நீட்டி வருகின்றனர் கோடாபி அரசு தற்போது வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் செயலணிகளை உருவாக்கி தமிழ் மக்களின் பூர்வீக நிலங்களில் சிங்கள குடியேற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றது இதனை பல தரப்புகளும் கண்டித்து வருகின்றன இவ்வாறான ஒரு நிலையிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் அவரது அரசுக்கு ஆதரவு தருவோம் என கூறி வருகின்றனர் கூட்டமைப்பினர் கடந்த காலத்திலும் ஆட்சியில் இருந்த அரசுக்கு ஆதரவு வழங்கி முண்டு கொடுத்து வந்தனர் தற்போது கோடாபி அரசுக்கும் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மை தேவைப்பட்டால் தாம் அதனை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று பகிரங்கமாகவே கூறி வருகின்றனர் கோடாபி அரசு பத்தொன்பதாவது திருத்தச் சட்ட மூலத்தை ரத்து செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற போது அதற்கு ஆதரவு தருவோம் என்று சமிச்சையை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தற்போது வழிகாட்டி வருகின்றது எம்மை பொறுத்தவரை தமிழ் மக்கள் சார்பில் அரசுடன் எதிர்த்து போராடுவதற்கு தற்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தயாராக இல்லை தமிழ் மக்களின் அபிலாசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எவ்வாறான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ளாது அவர்கள் அரச மாளிகைகளில் விருந்தினர்களாக உலா வருவதற்கு மட்டுமே விரும்புகின்றார்கள் கோடாபி அரசுக்கு தாம் ஆதரவு வழங்குவதாக தற்போது கூறி வருகின்றமையானது இரட்டை நாக்கு அரசியலாகவே நாம் கருதுகின்றோம் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தமிழ் தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ஸ்ரீகாந்தா இவ்வாறு நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலே கருத்து தெரிவித்திருப்பதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நல்லூரில் ஒன்று கூடிய பத்து பேருக்கும் பிணை வடக்கின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருகை தந்து நல்லூரில் ஒன்று கூடி வன்முறையில் ஈடுபட திட்டமிட்டனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட பத்து இளைஞர்களை தலா ஒரு லட்சம் பிணையில் இரண்டு ஆள் பிணையில் விடுதலுக்க ஜாழ்ப்பாணம் நீதிமன்ற நீதவானை பீட்டர் போல் உத்தரவிட்டார் தலா ஒரு லட்சம் பெறுமதியான இரண்டு ஆள் பிணையில் விடுவிக்க நீதவான் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் நல்லூர் ஆலய சூழலில் உள்ள ஐஸ்கிரீம் கடை ஒன்று கருகாமையில் வைத்து பத்து இளைஞர்கள் ஜாழ்ப்பாணம் போலீசாரால் நேற்று முன்தினம் மாலை ஐந்து மணியளவில் கைது செய்யப்பட்டனர் இளமக்கள் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் சட்டத்தரணி ரெமிடியஸின் அழைப்பின் பேரில் தேர்தல் பரப்புரை நடவடிக்கைக்காக நல்லூரில் கூடிய போதே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது சந்தேக நபர்கள் அனைவரும் நேற்று வியாழக்கிழமை மாலை நான்கு மணிக்கு யாழ்ப்பாணம் நீதவான் நீதிமன்றில் முற்படுத்தப்பட்டனர் நல்லூரில் ஐஸ்கிரீம் கடை ஒன்று கருகே ஒன்று திரண்ட காரணத்தை கூற முடியாது காணப்பட்டமை மற்றும் வடக்கின் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ஒன்று கூடி வன்முறை சம்பவம் பற்றி நடாத்த திட்டமிட்டமை தொடர்பில் விசாரணையை நடாத்த சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் பத்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று போலீசார் பி அறிக்கையை மன்றில் சமர்ப்பித்தனர் யாழ்ப்பாணம் தலைமையக போலீஸ் துளிய பொறுப்பதிகாரி பிரதான போலீஸ் பரிசோதகர் பிரசாத் பெர்னாண்டோ மன்றில் முன்னிலையாகி சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதன் காரணம் தொடர்பில் சமர்ப்பணத்தை மன்றில் முன்வைத்தார் சந்தேக நபர்கள் சார்பில் சிரேஷ்ட சட்டத்தரணிகள் என் ஸ்ரீகாந்தா மு ரெமிடியஸ் மற்றும் சட்டத்தரணி வி கௌதமின் ஆகியோர் முன்னிலையாக்கினர் தேர்தல் வேட்பாளர் ஒருவரின் அழைப்பின் பேரில் சந்தேக நபர்கள் நல்லூரில் கூடியிருந்தனர் அவர்கள் எந்த ஒரு வன்முறைக்கும் திட்டமிட்டிருக்கவில்லை என்று சந்தேக நபர்களின் சட்டத்தரணிகள் கூறினர் இருதரப்பு சமர்ப்பணங்களையும் ஆராய்ந்து நீதவான் ஏ பீட்டர் போல் அரசுகள் நடாத்துவதற்கு சுதந்திரம் உண்டு ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் சுகாதார நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டியது கட்டாயமாகும் என்று அறிவுரை வழங்கினர் அத்தோடு சந்தேக நபர்களை தலா ஒரு லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான இரண்டு ஆட்பணியில் விடுவிக்க உத்தரவிட்ட நீதவான் வழக்கு எதிர்வரும் ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது நல்லூரில் ஒன்று கூடிய பத்து பேருக்கும் பிணை என்கிற வாரான தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இருபது கிலோ கஞ்சாவுடன் சிக்கியது பட்டா கிளிநொச்சியில் இருந்து சிறியரக சொகுசு பட்டா வாகனத்தில் சூட்சுமமான முறையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட இருபது கிலோ கஞ்சா வவுனியா போலீசாரால் மீட்கப்பட்டதுடன் இளைஞர் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் 
கிளிநொச்சியிலிருந்து தாமிழி நோக்கி சென்ற சிறிய ரக சொகுசு பட்டா வாகனம் நேற்று முன்தினம் பத்து மணிளவில் வவுனியா புதிய பஸ் நிலையம் அருகில் பயணித்த போது போலீசார் மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கையில் வாகனத்தின் பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருபது கிலோ கஞ்சா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது வாகனத்தின் பின்பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருபது கிலோ கஞ்சா கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த கஞ்சா பதிகளை கொண்டு சென்றமை தொடர்பில் அந்த வாகனத்தின் சாரதியான முப்பத்தொரு வயதுடைய புலனறுவை சேர்ந்த நபரொருவர் கைது செய்யப்பட்டார் இதேவழி அந்த வாகனத்துக்கு பாதுகாப்பாக சென்ற சொகுசு காரம் போலீசாரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பவனியா போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் இனத்தின் கவசமாக இருந்தவர்கள் போராளிகள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தெரிவிப்பு என்கிறவார் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது தமிழினத்தின் பாதுகாப்பு கவசமாக அன்று எமது போராளிகள் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒரு பகுதியினர் இன்று ஜனநாயக வழியில் செயற்பாடுகள் செயற்படுகின்றார்கள் அந்த வகையில் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினர் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளமையை நாம் வரவேற்கின்றோம் அவர்களின் ஆதரவு எமக்கு மேலும் பலமாக இருக்கும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் என்கிறவார் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்வதையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தமிழ் மக்களின் அரசியல் அபிலாசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பே அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை உடைக்க பல சக்திகள் செயற்படுகின்றன தமிழ் மக்கள் தாயகத்தில் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டுமானால் கூட்டமைப்பை நடைபெற உள்ள தேர்தலில் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியின் செயலாளர் ஏ கதிர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பில் இரா சம்பந்தன் கருத்துரைக்கும் போதே இவ்வாறு தெரிவித்தார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் தமிழ் மக்களின் பலம் ஒற்றுமையிலேயே தங்கியுள்ளது அதற்கமைய தமிழ் மக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைக்கும் செயற்பாட்டில் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினர் களமிறங்கியுள்ளமை வரவேற்கத்தக்க விடயம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பலப்படுத்துவதன் ஊடாகவே எமது உரிமைகளை வென்றெடுக்க முடியும் என்ற உண்மை நிலையை ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியினர் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளனர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்ற உண்மை நிலையையும் அவர்கள் வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் அன்று தமிழர்களின் உரிமைகளை வென்றெடுக்க ஆயுதமேந்தி போராடியவர்கள் அவர்கள் இன்று ஜனநாயக வழியில் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காக போராடும் எமக்கு ஆதரவு வழங்க முன்வந்துள்ளமையை நாம் வரவேற்பதுடன் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் அவர்களின் விருப்பத்துக்கு வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கான ஆதரவையும் பலத்தையும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றார் என்கிறவார் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது அதாவது அவர்களின் விருப்பத்துக்கும் வேண்டுகோளுக்கும் இணங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ் மக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கான ஆதரவையும் பலத்தையும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்றார் என்கிறவாறு அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இது ஈழநாடு பத்திரிகையில் காணப்படுகின்ற ஒரு செய்தி அதாவது தமிழினத்தின் கவசமாக இருந்தவர்கள் போராளிகள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் தெரிவிப்பு என்ற அந்த செய்தி இனி ஒரு செய்தியையும் பார்க்கலாம் இளநாடு பத்திரிகையினுடைய இறுதி பத்திரிகையாக அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது பதினாறு மில்லியன் சதுர அடி நிலத்தில் இலங்கையில் கண்ணிவடிகள் என்கிறவாறு ஒரு செய்தி உள்நாட்டு சுத்த முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட போதிலும் இலங்கையில் பதினாறு மில்லியனுக்கும் அதிக சதுர அடி கொண்ட காணி பகுதிகளில் இளமும் கண்ணிவடிகள் அகற்றப்படாதிருப்பதாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதில் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று முப்பத்தி ஆறு சதுர அடி அளவிலான காணி பகுதிகளில் இன்னமும் கண்ணிவடிகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மீண்டும் கண்ணிவடி அகற்றும் செய்திட்டம் தொடர்பான முக்கிய கலந்துரையாடல் நேற்று திருகோணமலை மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்ற போது இந்த தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் டி பி ஜி குமாரசிறி தலைமையில் இடம்பெற்ற இந்த கூட்டத்திலே கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் துசித்த வணிக சிங்க திருகோணமலை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் எம் ஏ அனஸ் திருகோணமலை மாவட்ட உதவி அரசு அதிபர் என் பிரதீபன் ஆகியோர் பங்கேற்றிருந்தனர் இதன்போது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் கண்ணிவடிகள் காணப்படுவதாக இன்னும் காணப்பட்ட பிரதேசங்கள் தொடர்பாகவும் மாவட்டத்தில் இதுவரை அகற்றப்படாதுள்ள கண்ணிவடிகளை அகற்றும் பொறுமுறை தொடர்பான விடயங்கள் உட்பட அவற்றை அகற்றுவதற்கான தொழில்நுட்பம் தொடர்பாகவும் ஆராயப்பட்டது இந்த நிலையில் மாவட்டத்தில் கண்ணிவடி அகற்றப்படுவதற்கான உரிய அனுமதிகளை பெறுவதில் பாரிய சிக்கல் நிலை காணப்படுவதாக அமைச்சின் செயலாளர் குறிப்பிட்டார் என்றாலும் கூடிய அளவில் கண்ணிவடிகள் காணப்படுவதாக இனம் காணப்பட்ட பகுதிகள் அரசு திணைக்களங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளாக இனம் காணப்பட்டிருப்பதால் அப்பகுதிகளில் அகழ்வு பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான அனுமதி முறையாக பெறப்பட்டு அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்கத்திலே வெளியிடப்பட்டிருக்கின்ற செய்திகளை பார்க்கலாம் 
அந்த வகையில் ஏற்கனவே பார்த்த பல செய்திகள் இங்கே காணப்படுகின்றன இனிய செய்திகளாக மைத்திரி ரணிலுக்கு தயாராகிறது பொறி என்கிறவாறு ஒரு செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது மைத்திரி ரணில் தலைமையிலான ஆட்சியில் இடம்பெற்ற பிணைமுறி மோசடி விவகாரம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது இந்த நிலையில் மத்திய வங்கியில் இடம்பெற்ற பிணைமுறி மோசடி தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோரிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யுமாறு பணிக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தோடு முன்னாள் பிரதமரின் ஆலோசகர் எஸ் பாஸ்கர்லிங்கம் மற்றும் மக்கள் வங்கியின் முன்னாள் பொது முகாமையாளர் ஆகியோரிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யுமாறு பணிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டம் அதிபரால் பதில் போலீஸ் அதிபருக்கு இந்த பணிப்புரை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சட்டம் அதிபரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் நிசார் அஜாரத்னே இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியுடன் ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன மக்கள் முன்னணி கூட்டமைத்திருந்தாலும் அரசியல் ரீதியிலான போட்டிகள் தனித்தே செயற்படும் எனவும் நெல்லாட்சி அரசின் முறைகேடுகள் அதிகார துஷ்பிரயோகம் ஆகியவற்றுக்கு முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பொறுப்பு கூற வேண்டும் எனவும் மஹிந்த அணியினர் சில தினங்களாக வலியுறுத்தி வருகின்ற நிலையில் இந்த பணிப்புரை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது மைத்திரி ரணிலுக்கு தயாராகிறது பொறி என்கின்ற தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது உயர்தர பரீட்சைத்தி கதிகள் மாற்றம் என்ற ஒரு செய்தி உயர்தர பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள பரீட்சார்த்திகள் பாடத்திட்டத்தை முழுமைப்படுத்தவும் பரீட்சைக்கு தயாராகவும் உரிய கால அவகாசம் வழங்கப்படும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் அபிப்பிராயத்தை கருத்தில் கொண்டே உயர்தர பரீட்சையை நடாத்த தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது தீர்மானித்த திகதிகள் மாற்றத்துக்கு ஏற்படுத்தப்பட உள்ளது என்று நாடாளுமன்ற முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுசில் பிரேமஜாயந்த தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது பொதுமக்கள் முன்னணியின் காரியாலயத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் உயர்தர பரீட்சையின் நடாத்த ஆரம்பத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்ட திகதியில் மாற்றம் ஏற்பட உள்ளது மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தயாராகுவதற்கு கால அவகாசம் வழங்கப்படும் இந்த விடயம் தொடர்பில் கல்வி அமைச்சும் பரீட்சைகள் திணைக்களமும் விரைவில் உரிய தீர்மானத்தை அறிவிக்கும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் கருத்துக்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது அதாவது உயர்தர பரீட்சை திகதிகள் மாற்றம் என்கின்ற தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இனிமேல் தான் அதிரடி ஆட்டம் சந்திரிகா மிரட்டுகின்றார் அதிகார வரித்தனத்திலும் பதவி ஆசையிலும் இருப்பவர்களுக்கு எதிராக மங்கள சமர வீரவுடன் இணைந்து அதிரடி ஆட்டம் காட்ட நான் தயாராக இருக்கின்றேன் இவ்வாறு முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பாண்டாரநாயக குமாரதுங்க தெரிவித்திருக்கிறார் அவர் மேலும் அங்கே தெரிவித்த கருத்துக்கள் நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் நிலைமை வாயால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு படுமோசமாக இருக்கின்றது இந்த நிலையில் நாடாளுமன்ற அரசியலில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீர விலகியதை நான் வரவேற்கின்றேன் அவர் அவ்வாறு விலகுவது எனக்கு விருப்பமில்லை எனினும் தற்போதைய நிலைமையில் அவர் விலகியதை வரவேற்கின்றேன் மாத்திரை மாவட்ட மக்களின் பெரும் மதிப்புக்குரியவராக அன்புக்குரியவராக மங்கள இருக்கின்றார் எனினும் அவர் திடீரென நாடாளுமன்ற தேர்தல் போட்டியிலிருந்து விலகியமை அந்த மாவட்ட மக்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது நாடாளுமன்ற அரசியலிலிருந்து தான் விலகியமைக்கான காரணங்களை அவர் என்னிடம் நேரில் வந்து தெரிவித்துள்ளார் அவரின் பக்கம் நியாயம் இருக்கிறது எனினும் நாடாளுமன்றத்தில் அவரின் பிரதிநிதித்துவம் தவிர்க்க முடியாததாகும் தான் நாடாளுமன்றத்திற்கு இனிமேல் செல்ல தயாரில்லை என்று அவர் விடாப்பிடியாக இருக்கின்றார் ஆனால் வெளியிலிருந்து அநீதிகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்க அவர் தயாராக இருக்கின்றார் இனிமேல் அவர் முன்னெடுக்கும் அனைத்து செயற்பாடுகளுக்கும் நான் முழுமையான ஒத்துழைப்புகளை வழங்குவேன் ஏனெனில் மக்கள் நிம்மதியுடன் வாழ வேண்டுமெனில் இந்த நாடு உருப்படியாக இருக்க வேண்டும் நாட்டில் தற்போது நடக்கும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் உன்னிப்பாக அவதானித்து வருகின்றேன் அதற்கேற்ற மாதிரி எனது அதிரடி நடவடிக்கைகளை மங்களவுடன் இணைந்து முன்னெடுப்பேன் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது இனிமேல் தான் அதிரடி ஆட்டம் சந்திரிக்கா மிரட்டுகின்றார் என்கிற தலைப்பிடலில் அந்த செய்தி பொறுப்பு குரலில் இருந்து மைத்திரி விலக முடியாது மகிந்தாணி அழுங்கு பிடி உயிர்த்த நாயத்தின குண்டு தாக்குதல் சம்பவத்தின் பொறுப்பு குரலில் இருந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா ஒருபோதும் விலக்க முடியாது இவ்வாறு மகிந்த அணியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகாந்த் சேமசிங்க தெரிவித்திருக்கிறார் ஸ்ரீலங்கா பொதுமக்கள் முன்னணியின் தலைமை காரியாலயத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலான சந்திப்பில் தான் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அங்கே அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் பாதுகாப்பு அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொறுப்பு ஜனாதிபதிக்கு இருக்கின்றது அந்த வகையில் நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தவறியமையின் காரணமாகவே உயிர்த்த ஞாயிற தினமன்று குண்டு தாக்குதல் நடாத்தப்பட்டது எனவே இந்த சம்பவத்துக்கு நல்லாட்சியின் இரு தலைவர்களான முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் பொறுப்பு கூறியே ஆக வேண்டும் என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது பதவி விலக முடிவிலை மத்திய வங்கி ஆளுநர் இவ்வாறு தெரிவிப்பு என்று ஒரு செய்தி பதவி விலகுவது தொடர்பில் நான் எந்த ஒரு
இவ்வாறு மத்திய வங்கியினுடைய ஆளுநர் பேராசிரியர் டபுள் ஜி டி லக்ஷ்மன் நேற்று தெரிவித்திருக்கிறார் மத்திய வங்கி ஆளுநர் பதவியில் இருந்து விலகுவதற்கு பேராசிரியர் லக்ஷ்மன் தயாராகிவிட்டதாக சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி இந்த நிலையிலேயே நேற்று அவர் இந்த தகவலை நிராகரித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோடாபிய ராஜபக்சவிற்கும் மத்திய வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்றது இதன்போது குறித்த வங்கியின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் ஜனாதிபதிக்கு ஜனாதிபதி கடும் அதிருப்தியை வெளியிட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது என்று அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருந்தது அதாவது ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற சந்திப்பில் ஜனாதிபதி மிகவும் கடுமையாக அங்கே உரையாற்றியிருந்ததையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது தன்னுடைய அதிருப்தியை வெளியிட்டிருந்ததையும் காணொலிகளின் ஊடாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தமை இங்கே குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாக காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஏனைய செய்திகளை பார்க்கலாம் புலிகளுடைய ஆயுதங்களை தேடி முல்லையில் தேடுதல் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் விடுதலை புலிகளால் புதைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட வெடிபொருட்களை தேடி தோண்டும் நடவடிக்கை நேற்று முன்தினம் முன்னெடுக்கப்பட்டது புதுக்குடியிருப்பு போலீசாருக்கு கிடைக்கப்பட்ட தகவலை அடுத்து புதுக்குடியிருப்பு கோம்பாவில் இரண்டாம் வட்டார பகுதியில் தனியார் ஒருவரின் காணியிலேயே இந்த வெடிபொருட்கள் புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகத்தில் தேடுதல் நடவடிக்கை இடம்பெற்றிருக்கிறது குறித்த வீட்டுக்காணியில் போர் நடைபெற்ற காலத்தில் வெடிபொருட்கள் மற்றும் பெருமதியான பொருட்கள் புதைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்து முல்லைத்தீவு மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் அதாவது நீதவான் நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் இந்த தேடுதல் இடம்பெற்றிருக்கிறது போலீசார் படையினர் கிராம சேவகர் தொல்பொருள் திணைக்கள தினர் சிறப்பு அதிரடி படையினர் பிரதேச செயலக அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட அரச திணைக்கள அதிகாரிகள் முன்னிலையில் சுமார் மூன்று மணி நேரம் தேடுதல் இடம்பெற்றது என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது ஏனைய செய்திகளில் நாங்கள் பார்த்த செய்தி ஒன்று சூர்சமமாக கடந்த இருபது கிலோ கஞ்சா மீட்பு என்று இது வவுனியாவில் இடம்பெற்ற ஒரு சம்பவமாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது காட்டாட் சிக்கி இனிமேல் இடமில்லை மங்கள அதிரடி இலங்கையில் மீண்டும் காட்டாட்சி இடம்பெறுவதற்கு மக்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அந்த வழியில் செயற்பட முயற்சிப்பவர்களை மக்களுடன் சேர்ந்து நாம் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைப்போம் இவ்வாறு முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரர் தெரிவித்தார் இந்த நாடு மக்களுக்கு தான் சொந்தம் அதிகார வரியிலும் பதவி ஆசையிலும் இருப்பவர்களுக்கு இந்த நாடு சொந்தம் அல்ல நாட்டை ஜார் ஆட்சி செய்வது என்று மக்களே தீர்மானிப்பார்கள் ஜாரை வீட்டுக்கு அனுப்புவது என்றும் அவர்களை முடிவெடுப்பார்கள் எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் அதிகார வரித்தனத்திலும் பதவி ஆசையிலும் இருப்பவர்களுக்கு எதிராக மங்கள சமரவீரவுடன் இணைந்து அதிரடி ஆட்டம் காட்ட நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா பண்டார நாயக்க குமார் துங்க தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பில் மங்களவிடம் வினவிய போதே அவர் தெரிவித்தார் அங்கே அவர் மேலும் தெரிவித்த விடயங்கள் நாடாளுமன்ற அரசியலில் இருந்துதான் நான் விலகி இருக்கின்றேன் ஆனால் செயற்பாட்டு அரசியலில் மக்களுடன் சந்திரிகா போன்ற அரசியல் விற்பனர்களுடனும் நான் சேர்ந்து இயங்குவேன் சந்திரிகா பழுத்த அரசியல்வாதி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஆட்சி மாற்றம் இடம்பெறுவதற்கு அவர் வெளியில் பெரும் பணியாற்றியிருந்தார் வெளியிலிருந்து அவர் பெரும் பணியாற்றியிருந்தார் தற்போது நாடாளுமன்ற அரசியலில் இருந்து நாம் விலகியிருந்தாலும் நாடாளுமன்றத்துக்கு ஜார் செல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானிப்பதை மக்களுடன் சேர்ந்து தீர்மானிப்போம் மக்களின் அனுமதியுடன் தான் எவரும் ஆட்சிக்கு வரலாம் அதுபோல் மக்களின் அனுமதியுடன் தான் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் எதையும் செய்யலாம் அதை விடுத்து ஆட்டம் போடுவோர் வீட்டுக்கு தான் போவார்கள் என்று அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருப்பதையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதாவது காட்டாட்சிக்கு இனிமேல் இடமில்லை மங்கள் அதிரடி என்கிறவாறான தலைப்புடலில் அந்த செய்தியையும் நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இது உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதற் பக்கத்திலே வழியாக இருக்கின்ற செய்திகளாக நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகையில் ஜாலில் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜால் மாவட்ட இராணுவ கட்டளை தளபதி ருவான் வணிக சூரிய என்கிறவாறான தலைப்புடலில் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது ஜால்பண மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினரால் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்களின் காணிகள் இராணுவத்தினரால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜால் மாவட்ட இராணுவ கட்டளை தளபதி ருவான் வணிக சூரிய தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தியையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது நேற்று முன்தினம் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் தலைமையில் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற கூட்டம் தொடர்பில் நேற்று ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் மேற்கொண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் அங்கே அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் இராணுவத்தினராகிய நாங்கள் பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பில் மிகவும் அக்கறையுடனும் தெளிவாகவும் செயற்பட்டு வருகின்றோம் அதிலும் குறிப்பாக பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் மிகவும் அர்ப்பணிப்புடன் பாதுகாப்பு விடயம் தொடர்பில் செயற்பட்டு வருகின்றார் அவர் பதவியேற்ற குறுகிய காலத்துக்குள் மூன்று தடவைகள் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு விஜயம் மேற்கொண்டு பாதுகாப்பு நிலைமைகள் தொடர்பாக ஆராய்ந்துள்ளனர் 
யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல கிழக்கு மாகாணம் மற்றும் மேனிய மாகாணங்களிலும் இதுபோன்ற விசேட கூட்டங்கள் முப்படையினருடன் இடம்பெற்று வருகின்றது எனவே ஜாலில் இடம்பெற்ற கூட்டம் ஒரு முக்கியமான கூட்டமாக எனக்கு தென்படவில்லை ஏனெனில் கடந்த டிசம்பர் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களிலும் கூட பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் முப்படையினர் பிரதானிகளுடன் குறித்த கூட்டம் ஜால் மாவட்டத்தில் இடம்பெற்றது எனவே விசேடமாக ஒன்றும் பேசப்படவில்லை அதிலும் குறிப்பாக காணி வடிவு பற்றி எந்த விடயமும் அதில் பேசப்படவில்லை ஏனெனில் நாங்கள் இன்று வரை பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்கள் காணிகளை விடுவித்திருக்கிறோம் எங்களால் விடுவிக்கப்படக்கூடிய அனைத்து இடங்களையும் இன்று வரை விடுவித்துள்ளோம் எனினும் எதிர்காலத்தில் பொதுமக்களின் காணிகளை விடுவிப்பது தொடர்பில் நாம் ஆராய்ந்து வருகின்றோம் எனினும் தற்போதைய நிலைமையில் காணி விடுவிப்பு தொடர்பில் எந்த விதமான முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இந்தியாவிலிருந்து வருகை தந்தால் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று இரண்டு 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 ஆறு 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 ஆறுக்கு தெரியப்படுத்துக வடக்கு மக்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல் என்ற ஒரு செய்தி இந்தியாவிலிருந்து யாராவது வருகிறதால் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று இரண்டு 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 ஆறு 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 ஆறிற்கு இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு தெரியப்படுத்துமாறு வடக்கு மக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இலக்கத்துடன் தொடர்பு கொண்டு தெரியப்படுத்துமாறு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இலங்கையில் கொரோனா தொற்றின் பரம்பல் தற்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றது பெரும்பாலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருபவர்கள் மத்தியிலேயே புதிய நோயாளர்கள் இனம் காணப்படுகிறார்கள் இதேவேளை இந்தியாவில் தற்பொழுது கொரோனா நோயின் பரம்பல் மிக தீவிரமாக அதிகரித்திருக்கிறது அத்துடன் இந்த நோய் காரணமாக இறப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன இந்த சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் இருந்து இரகசியமாக மீன்பிடி படகுகள் மூலம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சிலர் இங்கு வருகை தரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இவர்களால் இலங்கையில் கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதற்கான அபாயம் உள்ளது அவ்வாறு எமது நாட்டுக்குள் வருகை தருபவர்களை சுகாதார பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றி தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தி பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் எமது நாட்டில் இந்நோய் பரவுவதை தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இவ்வாறு யாராவது இரகசியமான முறையில் இந்தியாவில் இருந்து உங்கள் பிரதேசத்துக்கு புதிதாக வருகை தந்திருந்தால் அவர்கள் பற்றிய தகவல்களை உடனடியாக உங்கள் பிரதேசத்துக்குரிய கிராம சேவையாளர் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி மற்றும் பொது சுகாதார பரிசோதகர் ஆகியோருக்கு அறிய தரவும் அல்லது மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் பணிமனையின் இருபத்தி நான்கு மணி நேர அவசர அளிப்பெண் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று இரண்டு 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 ஆறு 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 என்ற இலக்கத்துக்கு அறிய தரவும் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது இனிய செய்திகளாக நைனி தாய்க்கு நாளை கொடியேற்றம் என்ற ஒரு செய்தி காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற நயனாதி நாகபூசணி அம்மனின் வருடாந்த பெருந்திரு விழா நாளை சனிக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாக இருக்கிறது ஜூலை மாதம் மூன்றாம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை தேர் திருவிழாவும் நான்காம் திகதி தீர்த்தோற்சவமும் நடைபெற இருக்கின்றது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ள அடியவர்களுடன் ஆலய திருவிழா இடம்பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்கிற வாரம் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது நாளை நயனை தாய்க்கு கொடியேற்றம் என்கிற வாரம் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய செய்திகளாக தபால் நிலையம் சனியும் இயங்கும் சனிக்கிழமைகளில் தபால் நிலையங்களை மீண்டும் திறக்க தீர்மானித்துள்ளதாக அமைச்சரவை இணை பேச்சாளர் பந்துல் குணவர்த்தன தெரிவித்திருக்கிறார் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை வெளியிடும் செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை கூறியிருக்கிறார் தபால் தொழிற்சங்க ஊழியர்களுடன் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தபால் நிலையங்கள் இனி சனிக்கிழமைகளிலும் திறக்கப்படும் என்கிற வார அந்த செய்தி ஜஸ்மின் சூகாவுக்கு எதிராக ஐநா சபையில் முறைப்பாடு சர்வதேச உண்மை மற்றும் நீதி திட்டத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ஜாஸ்மின் சூகாவிற்கு எதிராக இலங்கை அரச புலனாய்வு சேவை பணிப்பாளர் மேஜர் ஜெனரல் சுரேஷ் ஜாலே சார்பில் நேற்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சூகா மற்றும் ஐடிஜேபி அமைப்பு ஆகியன தனி அவதூறு செய்வதாக சுரேஷ் ஜாலி எழுதிய கடிதத்தை அவரது சட்டத்தரணிகள் குழு ஒன்று சமர்ப்பித்துள்ளது இலங்கையில் நல்லிணத்துக்கு உதவுவதற்காக அதாவது இலங்கையில் நல்லிணக்கத்துக்கு உதவுவதற்காக சூகா மற்றும் ஐடிஜேபிக்கு ஐநா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த பல்வேறு அறக்கட்டளைகள் மற்றும் பிற அமைப்புகளிடமிருந்து நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆனாலும் ஜூகா மற்றும் ஐடிஜேபி ஆகியவை அந்த நிதியுதவியின் நோக்கத்துக்கு முரணாக நடக்கிறார்கள் இந்த நிதிகள் விடுதலை புலிகளின் அந்தாபம் கொண்ட நிறுவனங்களின் நிகழ்ச்சி நிதிகளை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கும் சமூகங்களிடையே மோதலை ஏற்படுத்தவும் பயன்படுவதாக தெரிகின்றது என ஜாலியின் சட்டத்தரணி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அதாவது ஜாஸ்மின் சூகாவுக்கு எதிராக ஐநா சபையில் முறைப்பாடு என்கின்ற தலைப்பிடலில் மக்களுக்கான அரசை அமைப்பதற்கு தற்போது சந்தர்ப்பம் கிடைத்துள்ளது பிரதமர் தெரிவிப்பு 
தற்போது மக்கள் தங்களுக்கு தேவையான அரசாங்கத்தை நியமிப்பதற்கான ஜனநாயக உரிமை கிடைத்துள்ளது என பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருக்கிறார் தேர்தல் தொடர்பாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு பிரதமர் இதனை தெரிவித்திருக்கிறார் கடந்த அரசாங்கத்தினால் மாகாண சபை தேர்தலில் நடாத்தாமல் இருந்தது போல் இம்முறையும் பொதுத் தேர்தலை ஒத்திவைப்பதற்கு முயற்சி செய்ததாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் அதற்கு உயர் நீதிமன்றம் இடமளிக்க எனவும் அவர் தெரிவி இடமளிக்கவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கிறது வடக்கின் பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் தொடர்பில் பாதுகாப்பு செயலாளர் தலைமையில் ஆராய்வு என்று மற்றொரு செய்தி வடக்கின் பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் குறித்து பலாலிகள் நேற்று முன்தினம் உயர்மட்ட கூட்டத்தில் விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளது அண்மையில் வடக்கு மாகாணத்தில் இடம்பெற்ற சில சம்பவங்களை அடுத்து பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் குறித்து ஆராயும் விசட கூட்டம் நேற்று முன்தினம் பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமால் குணர் தலைமையில் இடம்பெற்றது பலாலி படை தலைமையகத்தில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில் ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பியால் டி சில்வா விமானப்படை தளபதி ஏஆர் மார்ஷல் சுமங்கல டயஸ் பதில் போலீஸ் மாதிபர் சந்தன விக்ரமரத்ன தேசிய புலனாய்வு பணியகத்தின் தலைவர் மேஜர் ஜெனரல் ஜகத் அல்விஸ் மற்றும் ஜாழ்பாணம் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு படை தலைமையக தளபதிகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் இந்த கூட்டத்தில் தற்போதைய பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் குறித்து ஆராயப்பட்டதுடன் புதிதாக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளன தற்போதைய பாதுகாப்பு நிலவரங்கள் கொரோனா தாக்கங்கள் சட்டம் ஒழுங்கை பேணுதல் போதைப் பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை கொள்ளைகள் குற்றங்கள் நல்லிணக்க செயற்பாடுகளில் உள்ள தடைகள் போலீஸ் சமூக பங்கு உள்ளிட்ட சமூக போலீஸ் பங்கு உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக ஆராயப்பட்டதாகவும் பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் தகவல் வெளியிட்டுள்ளன என்கிறவாறு அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் திருக்குறள் பத்திரிகையில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த செய்திகளில் காணப்படுகின்றன இனிய செய்திகளாக அவதானிக்கின்ற பொழுது பணத்துக்காக தாரி வார்க்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று கிரிக்கெட் உலகக்கோப்பை விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு என்கிறவார் ஒரு செய்தி இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டி இறுதி ஆட்டத்தில் ஆட்ட நிர்ணய சுதி நடந்ததாகவும் பணத்திற்காக கிண்ணத்தை தாரை வார்த்ததாகவும் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுத்கமகே பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை வெளியிட்டுள்ளார் இந்தியாவுடனான இறுதி போட்டியில் அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது பார்க்கலாம் எவ்வாறு தொடர்ந்து செல்கின்றது என்று இறுதி போட்டியில் கிண்ணத்தை சுவீகரிப்பதற்கான சக்தி இலங்கை அணியிடம் காணப்பட்ட போதிலும் பணத்திற்காக அது தாரி வார்க்கப்பட்டதை தாம் பொறுப்புடன் கூறுவதாகவும் மகிந்தானதால் கம்கே கூறினார் இந்த விடயம் தொடர்பில் விவாதத்தில் ஈடுபடவும் தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பணத்துக்காக கிண்ணம் தாரி வார்க்கப்பட்டதில் வீரர்களை இணைத்துக் கொள்ளவில்லை எனவும் ஒரு சில தரப்பினரால் இந்த விடியம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுத்கமகே சுட்டிக்காட்டினார் எனினும் தனது குற்றச்சாட்டுக்கான ஆதடங்களை அவர் வெளியிடவில்லை இதேவேளை முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுத்கமகவேயின் கருத்து தொடர்பாக பதிலளித்துள்ள அப்போதைய அணித் தலைவரான குமார் சங்ககார இது பாரதூரமான ஒரு குற்றச்சாட்டு என கூறியுள்ளார் இது பாரதூரமான ஒரு குற்றச்சாட்டாகும் அவர் தன்னிடம் உள்ள சகல சாட்சிகளையும் ஆதாரங்களையும் சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவைக்கும் ஊழல் மோசடி ஒழிப்பு பிரிவுக்கும் வழங்க வேண்டும் அவ்வாறு நடந்தால் அவரும் வெவ்வேறு விடயங்களை சிந்திக்க வேண்டியிருக்கும் சர்வதேச கிரிக்கெட் பேரவையினால் இதன் ஆழத்துக்கு சென்று செயற்பட முடியும் அதுதான் சிறந்த செயற்பாடு எனது நினைவுக்குட்பட்ட வகையில் அப்போது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக அவரே இருந்தார் என குமார் சங்ககார குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவழி தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் சர்க்கஸ் காட்சி ஆரம்பமாக உள்ளதை காண முடிகின்றது குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் பெயர்களையும் ஆதாரங்களையும் முன் வையுங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு உலக கிண்ண தொடரில் இலங்கை அணியின் முதலவராக செயற்பட மகிழ ஜெயவர்த்தன டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் என்கிறவாரும் அந்த செய்தி அமையக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது பணத்துக்காக தாரி வார்க்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று கிரிக்கெட் உலக கோப்பை என்று விளையாட்டுத்துறை முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்த அழுத்தமகை பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை வெளியிட்டிருக்கின்றார் இந்த குற்றச்சாட்டை வந்து அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்து இலங்கை கிரிக்கெட் அணியினுடைய தலைவராக இருந்த குமார் சங்ககார மூற்று முழுதாக மறுத்திருக்கின்றார் என்கிற வரான தலைப்புகளில் அந்த செய்தியை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இனிய செய்திகளாக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அரசுக்கு லாபம் கொரோனா தொற்று பரவல் அச்சுறுத்தலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முன்னெடுத்த ஊரடங்கு சட்டத்தினால் கடந்த மூன்று மாதங்களில் மின்சார வாரியத்துக்கு இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் லாபம் கிடைத்துள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் மின்வலு அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் மின்சார வாரிய அதிகாரிகளுக்கும் மின்சக்தி மற்றும் மின்வலு அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவுக்கும் இடையில் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்த்தையின் போது அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இதன்போது கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கான மின்சார கட்டண பில்களை நுகர்வோ
அமெரிக்க உடன்படிக்கையில் அரசாங்கம் கைச்சாத்திடாது அமெரிக்காவின் எம்சிசி உடன்படிக்கை அரசியலமைப்புக்கு முரணாகவும் நாட்டின் சட்டத்தை மீறியும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் அந்த உடன்படிக்கையில் தற்போதைய அரசாங்கம் கைச்சாத்தாது என அமைச்சரவை இணைப்பியசாளரான அமைச்சர் பந்துலு குணவர்த்தன தெரிவித்திருக்கிறார் எவ்வாறாயினும் நாட்டுக்கு உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலான ஒப்பந்தங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் முறையாக அந்த ஒப்பந்தங்களில் கைச்சாத்திடுவதற்கு அரசாங்கம் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் நேற்று வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவை தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் செய்தியாளர் மாநாட்டில் தான் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் அமெரிக்கா உடனான எம்சிசி உடன்படிக்கை தொடர்பாக ஊடகவியலாளர்களினால் எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கமே எம்சிசி ஒப்பந்தம் தொடர்பான யோசனையை தயாரித்து அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பியிருந்தது அந்த ஒப்பந்தம் இலங்கை அரசியலமைப்புக்கு முரணான வகையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் கோடாபிய ராஜபக்ச அரசாங்கத்தின் கீழ் எந்த வகையிலும் எந்த ஒரு தரப்பினருடனும் அரசியலமைப்புக்கு முரணான வகையிலோ அல்லது நாட்டின் சட்டத்துக்கு முரணான வகையிலோ எந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் செய்து கொள்ளாது எவ்வாறாயினும் நாட்டுக்கு ஏதேனும் நன்மை கிடைக்குமாக இருந்தால் அது அமெரிக்காவா சீனாவா எதுவாக இருந்தாலும் உதவியளிக்கும் நாடுகளுடன் ஒப்பந்தங்களை செய்யலாம் எவ்வாறாயினும் எந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தையும் நாங்கள் எதனையும் மறைத்து செய்ய மாட்டோம் என்சிசி ஒப்பந்தம் தொடர்பான உறுதி அறிக்கை இன்னும் கிடைக்கவில்லை இடைக்கால அறிக்கையே கிடைத்துள்ளது அந்த அறிக்கையில் இந்த ஒப்பந்தத்தில் அரசியலமைப்பு முகமுரணான விடயங்கள் இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டின் சட்டத்துக்கு முரணான விடயங்களும் இதில் இருக்கின்றன இதன்படி நாட்டின் சட்டத்துக்கு பாதிப்பான எதனையும் செய்ய மாட்டோம் என்றார் இதன்போது எம்சிசி ஒப்பந்தத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசு அதில் கைச்சாத்திடுவதற்கு அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்றதா என அவரிடம் ஊடகவியலாளர் ஒருவர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் எம்சிசி ஒப்பந்தம் முடிவடைந்து விட்டது அதில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படாது ஆனால் அதன் உறுதி அறிக்கை இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றார் என்றும் அந்த செய்தி அமையப்பட்டிருக்கின்றது ஏனைய செய்திகளாக நிதியமைச்சர் மகிந்தவை ஜனாதிபதி ஏன் அழைக்கவில்லை அனுரகுமார கேள்வி ஜனாதிபதி கோடாபிய ராஜபக்ச மத்திய வங்கியின் மூத்த அதிகாரிகளை அழைத்து எச்சரித்துள்ளார் ஆனால் நிதியமைச்சர் என்ற வகையில் மகிந்த ராஜபக்சவுக்கு ஏன் அழைப்பு விடுக்கவில்லை என மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைவர் அனுருகுமார் திஸ்ஸா நாயக்க கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் எந்த ஒரு அமைச்சிலும் அமைச்சர் இல்லாமல் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளை மட்டுமே அழைப்பது அமைச்சரின் மீதான தாக்குதலாக கருதுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஜனாதிபதி நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளை அமைச்சர்களுடன் வரவழைத்துள்ளார் பவத் என்ற நிதி சட்டத்தின்படி நிதி சம்பந்தமான சகல அதிகாரங்களும் ஜனாதிபதிக்கு இல்லை நிதியமைச்சருக்குத்தான் அதிகாரம் உள்ளது எனவே நிதியமைச்சர் இல்லாமல் அதிகாரிகளுடன் கலந்தாலோசிப்பது நியாயமில்லை தற்போது நிதியமைச்சுள்ள தற்போதுள்ள நிதியமைச்சர் மகிந்த ராஜபக்சவை வரவழைக்காதது ஏனைய அதிகாரிகளை கல அழைத்து கலந்தாசிப்பது உ உசிரமில்லை எந்த ஒரு அமைச்சிலும் அமைச்சர் இல்லாமல் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் அதிகாரிகளை மட்டுமே அழைப்பது அமைச்சரின் மீதான தாக்குதலாக கருதுவதாக அனுருகுமார் திஸ்தா நாயக்க மேலும் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது அதாவது நிதியமைச்சர் மகிந்தவை ஜனாதிபதி என அழைக்கவில்லை என்று அனுருகுமார் திஸ்தா நாயக்க கேள்வி எழுப்பியிருப்பதாக அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது தமிழகத்தில் உள்ள இளைஞர்களை இந்நாட்டுக்கு அழைத்து வர வேண்டும் அரசிடம் சம்பந்தன் கோரிக்கை தமிழக பிரதேசங்களில் வசிக்கும் இலங்கை பிரஜைகள் தமிழர்கள் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களின் உறவினர்களை இங்கு அழைத்து வர வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தெரிவித்துள்ளார் குறித்த பிரஜைகள் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களை இலங்கைக்கு அழைத்து வந்து வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை வழங்க வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் தெரிவித்திருக்கிறார் இலங்கை வைத்தியசாலைகளில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வரும் கொரோனா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளனர் இதனால் குறித்த விடயம் தொடர்பாக அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அவர் தெரிவித்தார் என்றும் அந்த செய்தி அமைய பெற்றிருக்கிறது எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படாது கட்டணங்களை தவணை முறையில் செலுத்தலாம் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் காரணமாக நாடு தழுவிய ஊரடங்கு சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தமையால் மின் பாவனையாளர்கள் அவர்களின் மின் கட்டணங்களை செலுத்த வாய்ப்பின்மையை கருத்தில் கொண்டு எந்த ஒரு காரணங்களுக்காகவும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என இலங்கை மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது என்றும் அந்த செய்தி காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இவைதான் இன்றைய தினம் எம்பசம் கிடைக்கப்பட்டிருந்த பத்திரிகைகளில் வழியாக இருக்கின்ற செய்திகளாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இத்துடன் பத்திரிகைகள் ஓர் பார்வை நிறைவுக்கு வருகிறது தொடர்ச்சியாக டான்ஸ் செய்திகளோடு இணைந்திருங்கள்